28 мая 2023 года в Национальном музее Туркменского ковра открылась выставка ковров и ковровых изделий. Перед открытием выставки для гостей выступили танцевальные коллективы и музыканты. В музее Туркменского ковра выставлено около 2000 ковровых экспонатов, в том числе редких. Например, в музее имеется самое маленькое ковровое изделие, предназначенное для ношения ключей, а также самый большой в мире ковер ручной работы общей площадью 301 метр в квадрате, который был соткан в 2001 году, а в 2003 году внесен в книгу рекордов Гиннеса. Я как бы первый раз в этом мероприятии хочу сказать, что атмосфера просто шикарная. Красивые ковры, как вам известно, что и нам известно, что туркменские ковры славятся и очень известны во всем мире. И хотел бы поблагодарить, во-первых, тех людей, которые как бы вот это мероприятие организуют, и особенно благодарна президенту Туркменистана за те возможности, которые дают всем, чтобы прийти посмотреть на эту красоту. В Туркменистане проходит празднование Дня Ковра, торжества проходит ежегодно в последнее майское воскресенье. Этот праздник отмечается с 1992 года. В столице Туркменистана и по всей стране уже стартовали праздничные мероприятия. Для туркменского народа ковер не просто предмет декора. С древних времен он символизирует дом и семью. А сегодня искусство изготовления ковров внесено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Традиционная ковроткачество в Туркменистане относится к изготовлению традиционных богато украшенных туркменских ковров и ковровых изделий ручной работы. Ковры имеют плотную текстуру и украшены красочными узорами, связанными с одним из пяти основных туркменских племен. Элементы окружающей среды, где живут ковровщики, включая местную флору и фауну, отражены в дизайне ковров. Ковры служат как напольным покрытиями, так и для украшения стен. Существуют также специальные ковры, сотканные для особых случаев. Традиционное ковра качества является неотъемлемой частью социально-культурной жизни страны и считается признаком общей культурной самобытности населения Туркменистана. Туркменские свадьбы и торжества невозможно представить без ковров. Ковры удивляют своей красотой и обилием красок на узорах. В каждой ниточке, в каждом узоре ковра заключены надежды и любовь туркменского народа. Мне очень понравились отдельные павильоны, где можно посмотреть жизнь реальных людей. Мне понравилось, как вот сидит чубан и стрижет барана. Мне понравилось, как девочки ткут ковры. Мне понравилось, как а, танцуют артисты. Мы а, не, не выезжая далеко за пределы, а можно увидеть все здесь, в одном месте, как живет страна, как живут люди. Ковровые орнаменты включены в национальный герб и флаг Туркменистана и символизируют дружбу и сплоченность туркмен. Национальные ковры, совершенствующиеся на протяжении веков и ставшие неотъемлемой частью жизни туркмен является гордостью и украшением домашнего очага. Музей туркменского ковра как храм наследия духовной и материальной культуры хранит в себе очень древние и поэтому бесценные образцы творчества наших далеких предков. В рамках мероприятия 11 ковращицам, внесшим большой вклад в развитие и сохранение искусства ковроделия, были присвоены звания заслуженной ковращицы Туркменистана. Также в государственном объединении Туркменхалы откроется 23 заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Туркменский ковер – душа туркмен. Шуун Туркмен халалы мады дүния танаяр. Муңы бед халчыларын чеккен дәхмедіне ойлян тарпадан нышан. Атылян шаат эрпайлардан, дақылян дөулет дәрежелер үчін, япылян шаат эрпайлар үчін, мәхрван арқадан мыды, арқадан тердан мыды көп-көп сау